Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma azt fogjuk letesztelni, hogy milyen hőmérsékleteken dolgozik a processzor a stock hűtővel, a AMD FX 8320-on. És majd megnézzük, hogy az új hűtővel, hogy milyen hőfokok lesznek. Hát ezért el is indítjuk az AIDA 64-et. Hogy nézzük meg a jelenlegi hőfokokat. Sensors. Na lássuk. Hát jelenleg alaplap 29 fok, CPU 42, de a korokra lebontva 22 az átlag, videókárt 83, SSD 30, hát 33. És a ventilátor még 2860 RPM-en. És így. Szóval számoljunk egy 41 fokot, mert az most az aktuális. Na, hát akkor csináljunk egy tesztet is hogy terhelés alatt mennyit tud. Ez nem kell. Csak ezt a kettőt fogjuk lefuttatni. Nem használok Prime-ot, meg mit tudom én, egyen más programokat. Elég lesz ez nekünk. Hagyjuk ezt kb. egy percig, vagy két percig, hogy lássuk, hogy annyi idő alatt mennyi, mennyire fog felmenni. Aztán még bekapcsoljuk ezt is neki. Egy kicsit belagolt. Na, kíváncsi vagyok én is a, az értékekre. Tehát látszik is, hogy már nő a ventilátor sebessége is. És a házban lévő buller az viszont mindig ugyanannyin megy. A voltás. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen hőfokok lesznek. Ami mindjárt ki fog derülni. Mivel jön az új hűtő, és valószínűleg ma vagy holnap be is lesz szerelve. Teszt az valószínűleg csak holnap lesz belőle, de nagyon gyarom, hogy ezt a két videót össze fogom vágni. Tehát a régi sebességteszt és az új sebességtesztet. Na hát egyelőre 59 fokon vagyunk. Ami még messze nem sok. Hatvan fok. CPU és száz százalékon van. Adjuk, hogy menjen többet, mert ennél azért jobban fel szokott melegedni. Itt van úgy, hogy felmegy egész 64-67 fokra, de ott a már sír a az alaplapnak a beépített szenzora, hogy vagy azért baszki 65 fok fölött, vagy az már 65 lenne a maximum neki. Mit tudom én, egy konvertálás, vagy valami között. Meg hát a ventilátor is 6000 plusz RPM-en megy, ami azért már úgy elég durva. Egy pontben maradtunk. Ezt kinyomjuk, így. Na. Hát ideje volt már nekem is, hogy normális hűtést vegyek a gépbe, de hát csak mostanra jött össze a dolog. Aztán meglátjuk majd a különbségeket. Nagyon remélem, hogy azért legalább egy 10 fokkal hűvösebb lesz a proci az új hűtővel, alapóra jeleken. Ha nem, akkor azt mondom, hogy szarvását csináltam. Sokat adtam érte. Relatív sok, nekem sok. Nál értük a 65 fokot. Úgyhogy ez a helyzet. Majd lesz belőle unboxing videó is. Beszerelésről nem tudom, csináljak-e videót, nem csinálok. Ez majd kiderül később. Lehet, hogy a cégnél fogom beszerelni. Na de mindegy, nem beszélek itt, mert ha összeállom két videót, elég végén fog kijönni. 66 fokon vagyunk eddig. A cooler még csak mindig, mindig csak 3668 van. Bár azt hozzá kell tennem, hogy mióta megvan a gép, tehát ez decembert jelent, mikor összeraktam, 
azóta nem volt ki szétszedve sem, hogy kitakarítsam, vagy valami szóval valószínűleg van por benne, nem is kevés, amit hogyha szétszednék és kitakarítanák, kb. 2-3 fokot valószínűleg nyernénk. Szóval azért van, van benne egy kis dolog ebből is. Próbálom megnyitítani. Tehát itt is mutatja már 67 fokos az alaplap, 3666 meg RPM-en működik a CPU ventilátor, amit nem értek miért csak ennyi, mert ilyenkor már rég 6000 fölött szokott lenni, és nem engedi ilyen magas hőfokra felmelegedni a processzort. Na jó, kezd el kicsit nőni talán a sebessége. Vagy mégse. Tehát, hogyha egy ennyit számolunk, akkor is a másik hűtő max 2800 RPM-en fog működni, ha minden igaz. Tehát annyi lesz a maximális sebessége, mint ennek szinte a minimum. És mégis sokkal jobban fog hűteni, mint ez. Hát szerintem nem kínozom tovább. Számítsunk egy 68 fokot. Le lehet tenni jobban terhelni, de akkor a CPU fan felmegy 6000 fordulatig, most valamiért nem akar. De a lényeg az, hogy akkor is 67-68 fokig felmegy. Szóval elég gáz ez a sebesség. Na hát én ezt le is állítom, akkor számítsunk egy 68 fokot. Így. Statisztikák. 60, minimum 41 fok, maximum 68 fok. És meglátjuk az ujjal, hogy milyen értékeket kapunk. Na hát ez a videó egyelőre ennyi lenne. Majd a két videót össze fogom vágni, és jövök a az értékekkel. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok üdvözlök mindenkit! Ma ki fogjuk próbálni az új hűtőt, hogy milyen hőfogokat ér el. Megcsináltam videó elején, látjátok a régi hűtőnek a hőfokait, most pedig lássuk az új hűtő, ami nem más, mint egy Corsair H80i. Hát először Raidával futtatjuk le, mert a másikba is ugyanezzel csináltam a tesztet. És meglátjuk, hogy mire lesz képes. El is indítjuk. Itt le fogjuk látni, hogy a statisztikák, hogy 43 fokos volt, de játszottam előtt több mint egy órát, úgyhogy ez így nem feltűnő. De most meglátjuk, hogy mennyi lesz a max. Csak így előjáróba megsugom, hogy tegnap 40, és igen, 48 fokig sikerült felmelegíteni. Annál feljebb nem ment sehogy. Meglátjuk, hogy most fog-e. Már el is ért a 48 fokot. Tegnap kb. 6 percig futattam a tesztet és nem ment 48 fok fölé, bár most látom már 49 en van, de lehet, hogyha visszahűtöttem volna rendesen 30 fokra, mennyi ment a lapóra jelen, akkor nem nagyon ment volna ilyen magas értékre. Csak mivel most játszottam, már alakból 40 fok fölött volt a CPU. De most, ahogy látom, 49-en beállt stabilan, míg ahogy látjátok a CPU ZH 100%, tehát 100%-on mennek a mind a 8, majd 40, 40, 100%-on, bocsánat, csak korábban még. Igen, nálatok még csak 5 óra 2 perc Magyarországon. Már értük az 50 fokot, csoda, ennyi még nem volt eddig. De ez majd még fogja volni, mert még érkezik pár ventilátor a házba, mivel az oldalsó 220 mm-es ki kellett szedjem, mert nem fért volna be tőle a vízhűtés. Sajnos olyan okos volt, aki tervezte a 
gépházat, hogy nem gondolt erre, hogy oda. Tehát a vízhűtésnek megvan a helye a csöveknek is, hogy kivezetni is akár, hogy valami. De az oldalára 220 mm-es hűtőt egész hátra tették, hogy nehogy elférjen tőle. Így kénytelen vagyok majd 320-as ventét venni az oldalára. Meg még jön egy le. Mert fel már van egy. Na hát a Zaida 64 látom kb. 50 fokot fog mutatni. De mindjárt ki fogjuk próbálni a Prime 95-tel, mert kérte Rockstone, ha jól emlékszek. Itt is látjátok, hogy 100%-on mennek a magok. Tehát én egyelőre meg vagyok nagyon elégedve ezzel a hűtéssel. Startból több mint 20 fok, 20 fokot javult. Most akkor számítsunk 20 at -e. Tehát 20 fok az alap coolerhez képest a hőfok csökkenés, ami szerintem nagyon sok. És ez nem is baj. Hát látom, beállt 50 fokra, e fölé nem megy. Szerintem ezt le is állítom. Úgyis azt mondják, hogy a zajda nem sokat ér tesztelésre, úgyhogy ennyi. Tehát minimum volt 43, de hát játékból léptem ki, maximum 50 fok, ami szerintem nagyon baráti, és a ventilátorok is csak 2000, legyen 2300 fordulaton működtek. Na hát az ajdát le is állítjuk. Lássuk a prime-ot. Blend, ezt a cuccot se használtam még soha. Hát, én így hagyom, ahogy van. Hát a szar se tudja, hogy hogy kell. Ezzel tesztelni soha életemben nem használtam még. Egyébként. Ja, hogy ez már tesztel? Jó. Legalábbis úgy tűnik, mivel 100%-on pörög a roci. Szép jó. Itt írja az adatokat a rociról. No. De nekem valami Tudsz is kellene, hogy lássam is, hogy mi van. Na, az egyes magot futtatja most. Hát, igen, ezt először lehetne látott volna megnézni, és hogy is működik. Szar se tudja. Státus. Takové já nemám tu domů, jehož mi půjde. Jen nekutánu, kde je to na nejzlý režisér. Tato je jiná, jo, na kámo, je to jen jediný CPU, co jsem na něj kdy. Jó, de miért nincs ez beállítva be az már alapból? Úgy, ahogy kell. Na. 8. Jó, 5. Hát mit tudom én mi ez? Hát én nem fogok csinálni semmi szarságot ezen. Nem leállítom el semmit, mi volt semmi. Elindítom még egyszer, aztán ha 
szarik elindulni, akkor leszorom. Ezt jól elmagyaráztam. Én nem fogok semmit csinálni ilyen szarokat. Már mindegy leszorom. Tehát láttátok végül is a hőfokokat. Én ilyen stressz szarságot úgy fogok csinálni, úgyhogy leszorom. Sajnálom, nem tudom használni ezt a programot. Na hát láttátok a különbséget, szerintem nagyon megérte megvenni. Annyi értem, ennyi volt. Megéri a pénzét. Ennyi biztos. Na, hát köszönöm a figyelmet, Hali Hali, csak nem hagyott nyugodni a dolog, úgyhogy előhoztam mégis, utána néztem, hogy kell használni ezt a programot, hogy nem mondja senki, hogy nem teszteltem le azzal is. Na hát most 37 fokos a CPU, elindítjuk ezt is, terheljük Prime-ol, és megy is, 100%-on mennek a procik. Ezt így hagyjuk kb. Szerintem két perc alatt. Két perc elég lesz, vagy max. négy. És közben is, itt is fogom figyelni a hőmérsékleteket, 45 fok. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Negyven hét. Negyven nyolcot is elértük. Negyven kilenc. Kíváncsi vagyok, hogy ez fejjel fog menni, mint az Aida tesztje. Vagy tényleg nincs különbség köztük, mert hát végül is a száz százalékon pörgeti ki a procit mind a kettő, akkor a nagy különbség nem lehet köztük. Ötven fok. A legkéregebb cucc az SSD. <gül> Plusz az alaplap. 51 fok. Na. Csak sikerült feljebb tornázni. Na. Feljebb fog -e menni vajon? Hát, nem úgy tűnik. Hát, de na, 52. Nehezen, nehezen, de azért még nincs fel egy kicsit. Meglátjuk, hol lesz a vége, még hagyom fusson kicsit. Azért ez a Prime csak meghajtja jobban a cuccit akkor, mint az Aida. Ötven kettőnél leállt csövezni. Úgy tűnik nem nagyon akar feljebb venni.
Na de még. Na, 53. Jól van. És azt hiszem, még nem is százszázalékosan pörögnek a ventilátorok. Úgyhogy... Elég jó a cucc. Mert beállítottam, hogy bizonyos hőmérséklet fölött jobban beinduljanak. Hogy nekem minél csendesebb legyen a dolog. Ötven négy. Még 10 feliratkozó is megvan az 500. Ha, ha, ha. Na jó. Hát szerintem én itt le is állítom. Hát látjátok a különbséget, ha megy is fel, nagyon-nagyon lassan. De ez, hogy eléri az 55 fokot, vagy a... 60-at nem tudom mennyire tettem már a limitet, akkor még jobban felpörögnek a ventilátorok. Akkor még jobban fog hűteni, szóval... Hát ha ilyen lassan nőnek ezek az értékek, akkor nem valószínű, hogy ez, ez még magasabbra menne. Szóval szerintem mindenképp megérte az árát. Mondhatják, hogy kicsit drága, vagy valami, de még mindig jobb az, Primal tuti, hogy 70 fok fölött lette volna a régi hűtővel, most pedig itt vagyok 54-en. Ami szerintem ezt még jó. jó. Hát én ezt le is állítom. Ennyi. Prime. Lokál. Na, hát ezeket én törlöm. Na hát ennyi lett volna ez a kis teszt, remélem mindenki megkapta, amit szeretett volna. Nézzétek a videóit, sziasztok!